ஸோ பேசிக்கலாக நான் லைன் ப்ரொடியூசருக்கு முன்னாடி ஒரு டேரக்டர் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு படமும் பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைடாக லைக் சில கதைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அது இதை முன்னாடியே என்னுடைய நண்பர் வாசுன்னு ஒருத்தர் ரெகுலராக பண்ணினே இருந்தார் ரொம்ப வருஷமாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு திருப்தி இருந்தது ஸோ அது சம்மந்தமாக ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டோடு அசோசியேட் ஆகுறதுன்றது ஒரு விஷயம் அது உண்மையிலே அது சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அப்படி ஒரு கதை தான் வந்து நம்ம வசந்த பாலனோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண மிஸ்டர் ரஃபீக் வந்து ஒரு கதையா அது கைதிகள் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி கைதிகள் வந்து ஒரு ரத்த சாட்சியாக மாறுறதுன்னா அதுக்கு உண்மையிலே அதை ரொம்ப ஜெனுவினாக எழுதுறதுக்கு ஒரு ரைட்டிங் தேவைப்பட்டது ஸோ ரொம்ப நாளாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால ஒன்று மேபி அதை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கோ ஒரு விஷயத்தில் இருந்து அங்கேருந்து அதை நாங்கள் கொண்டு போகும்போது அந்த எல்லா கதைக்கும் மேலேயும் ஒரு தலையெழுத்து இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதையே தன்னோட தலையெழுத்து எழுதிக்கின்ற மாதிரி அது கரெக்டான நேரத்தில் வந்து ஆஹா கிட்டேயும் அதே மாதிரி மகிழ்மன்றம் லைக் இவர் மகேந்திரன் சார் டிஸ்னி அதுக்கப்புறம் அனிதா மகேந்திரம் நான் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே அது ஒரு சிங்கில் கரெக்டாக போச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் இது வந்து ரத்த சாட்சியாக மாறினது ஸோ முதல்ல நானும் வாசுவும் சேர்ந்து அந்த ஆனந்த ரவிச்சந்திரன் ஒரு டேரக்டர் எங்களோட நான் செத்துமாயிரம் பொண்ணு ஆல்ரெடி ஒரு லைன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அவர் மூலமாக மாதேவன் மூலமாக அதுக்கப்புறம் ஆகாக்க போச்சு அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே வந்து அல்லுவரன் சார் அவங்க கதை கேட்டு அதை எல்லாத்தையுமே ஓகே பண்ணது அவங்களுக்குமே அது பர்சனலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ரொமோஷன்லேருந்து எல்லா விஷயமும் பயங்கர கிராண்டாக இருக்கிறதுக்கான விஷயமும் அதை பேஸ் பண்ணது ஸோ இவங்க சொல்கிற மாதிரி டிமாண்ட் நிறைய இருக்குது அப்படி அந்த கதைக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருந்தால் கூட அவர் உண்மையிலே ஜெயமோகன் சார் வந்து அது ஒரு முதல் பட இயக்குனருக்கு இதை கொடுக்கணுன்ற ஒரு அறம் அந்த ஒரு பெருந்தன்மை இதெல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தது தான் ஸோ இது இது உண்மையிலே இது நன்றி தெரிவிக்கும் இடமாக தான் நான் பார்க்குறேன் உண்மையிலே முதல்ல அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கணும் அது மாதிரி எல்லாருக்குமே படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் ரஃபீக் வந்து பயங்கர பேராசை ஸோ அது ஒரு சின்ன சிறுகதையாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றி எழுதி தான் வந்து இந்த கதையை இது பண்ணார் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது எல்லாமே அமைஞ்சது தான் ஸோ கண்ணா ரவியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இளங்கோ குமரவேல் சார் அவர் இன்றைக்கி ஒரு ஷூட்னால அவரால் வர முடியல ஊட்டியில் இருக்கார் நினைக்கு ஸோ அப்புறம் கல்யாண் மாஸ்டர் அப்புறம் அந்த ஹரீஷ் அர்ஜுன் ராம் வினோத் முன்னா சார் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் வினோத் ஆறு பாலா ஸோ அந்த இவர் ஹாரிஸ் புகழ்னு ஒரு இன்னொரு ஆக்டர் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இது எல்லாமே படத்துக்கு வந்து அமைஞ்சது இந்த படம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸும் அப்படி தான் வந்தாங்க ஜெகதீஷாக இருக்கட்டும் ஸோ ஜாவத்ரியாஸ் ஏற்கனவே மானகரம் பண்ணது ஜெகதீஷ் ஆல்ரெடி வந்து குத்துக்கு பத்தினி இவங்க ஆகாலே பண்ணியிருந்தார் ஆல்ரெடி அவர் ஸ்தலப்புராணம்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருந்தார் பிரகாஷ் கருணாநிதி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் எழில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் டான் அசோக் ஸோ அது ஃபைனலாக நாங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் அதுக்கெலாம் ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸாக இவங்க ஆல்ரெடி அசோசியேட் ஆகிருந்த விக்ரம் படத்தோட எடிட்டர் ஃபிலோமின்னுமே இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்தார் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போனது இது எல்லாத்தையுமே ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ன்றது சாதாரணமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் அடுத்து ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் சின்னதாக ஒரு படத்தை அதை பெருசாக கொண்டு வரதுக்கான ஒரு அட்டம்ப்டாக பண்ண எல்லாமே பண்ண மகேந்திரன் சாராக இருக்கட்டும் டிஸ்னி அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருக்குமே பக்கபலமாக அவங்க சைடும் எங்கள் சைடும் பேலன்ஸ் பண்ண அருண் பிரதராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே நாங்கள் கடமைப்பட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு படம்னா அது ஒரு இயக்குனர் தான் ஸோ இந்த கதையை அது என்ன அதோட தன்மை இருந்ததோ அதை மாறாமல் எடுத்து கொடுத்த ரஃபிக்கு பெரிய நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸில் கண்ணாவை சொல்லணும் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ட்ரெயின் ஓடினே இருக்குது அதில் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் ஆகுவாங்களோ அவங்க எல்லாேருமே தூக்கி போட்டுக்கிற மாதிரி தான் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே போட்டு போடணுமே தவிர இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது கிடையாது இது ஒரு மியூச்சுவலான பெனிஃபிஷியரி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அல்லு அரவிந்த் சார் ஸோ இது டோட்டலாக இதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த முதல்ல எடுத்தவுடனே கதை பண்ணி முடித்தவுடனே கதை கேட்டு திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது கதை கேட்டு இதை கரெக்டாக கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய படமாக இதை கொண்டு வந்த இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரத்த சாட்சி வந்து ஆகாவோட அந்த ஒரு அவங்களோட ஒரு இதில் கிரவுண்டில் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு வைரமாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்றதை நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் படம் ஒரு தடவை
அண்ட் இந்த ஃபிலிமோட டேரக்டர் ரஃபிக் ரஃபிக் பாய் தான் வரும் எங்கள் எல்லாருக்கும் பாய் ஸோ அண்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஃபிலிம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு அதாவது எப்படின்னா இப்போ எவ்வளோதான் நம்ம ரீஒர்க் பண்ணாலுமே இல்லைனா ஒரு பெட்டர்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து இனி ப்ராஜெக்ட் என்ன ஆகுனாக்கா ஆனால் என்னடா இதுன்ற மாதிரி ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கூட இது இந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிமில் ஆகலை ஏன்னா இந்த ஃபிலிமுக்கு ஒரு ஹார்ட் இருக்கு ஒரு சோல் இருக்குன்றது அது நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம் அது நேற்று ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மிக்ஸில் உட்காரும் போது கூட நேற்று நைட் ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு காலை செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் வி வேர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒன் ஹவர் தான் தூங்கிட்டு திருப்பியும் வந்து சாங்ஸோட ஸ்டெம்ஸ் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ ரெக்கார்டிங்ல தான் இப்போ வந்தது ஸோ இப்போன்னா இன்னைக்கு வந்து அவுட் நான் தரணும்னா நைன்த் ரிலீஸ் இப்போ இருக்கும் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம்னா அது வந்து அந்த ஃபிலிம் வந்து என்னன்னாக்கா ஒரு இட் ஹேஸ் அ ஹார்ட் ஒரு நீங்க பாருங்க நான் இப்போ நீங்க ஃபிலிம் பார்த்துட்டு போய் நீங்களே அது ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டேரக்டர் வந்து அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து அந்த ஸ்டோரியில இருந்தது வந்து அப்படியே எடுத்து வந்ததுக்கான ஒரு முக்கியமான இது அது அண்ட் அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த ப்ரொடியூசர்ஸும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டிஸ்னி ப்ரோ அருண் மிட்ட ராஜாராம் பிரதர் ஸோ இவங்க எல்லாரும் அண்ட் முக்கியமாக எடிட்டர் அண்ட் சினிமாடோகிராஃபி இவங்க எல்லாரும் வந்து தே ஹவ் பிளேட் த பார்ட் வெரி வெல் அண்ட் கண்ணா ரவியும் வந்து அவர் எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் டேஸ்லேருந்து தெரியும் கண்ணா ரவியை ரொம்ப ஒரு அவர் தான் இதை இதில் லீட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஆஸ் லீட் கண்டிப்பாக அவர் வந்து பேசப்படுவார்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன் அண்ட் இந்த ஃபிலிமில் வந்து எப்படின்னா இட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் லைக் வெறும் ரெண்டு சாங் தான் தேவைன்ற மாதிரி வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் பட் அப்புறமேட்டா ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஆறு சாங்னு ஆயிடுச்சு அண்ட் எனக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் சாங் வந்து மீனாட்சி மேம் வந்து பாடும் போது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஃபிலிமுக்கு வந்து கம்போஸ் பண்ண பாட்டு வந்து கொடிச்சு மா நிலைமே தான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சாங் வந்து பாடுனது ஒரு மாதிரி எமோஷனலாக எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அதுதான் லாஸ்ட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து ஸ்க்ராச் முடிச்சுட்டு பட் லாஸ்ட்டாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண சாங் அது இப்போ எங்கள் ஸ்டூடியோலேருந்து தான் வராங்க அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் மற்ற சாங்ஸும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் லிரிசிஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ண வி விரும்புகிறேன் கார்த்திக் நேதா சார் அண்ட் விஷ்ணு எடவன் விஷ்ணு வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு சாங் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் ரெண்டு சாங் பேசினோம்ல அந்த ரெண்டு சாங் முடிச்சிட்டு அப்புறம் த த த ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்டட் த விஜுவல் டிமாண்டட் சாங்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ரெஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து விஷ்ணு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது விஷ்ணு கூட ஆன் ஸ்பாட் கம்போசிங்லாம் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இந்த ஃபிலிம் ஒரு மாதிரி சாரி நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஃபிலிமுக்கு இந்த ஃபிலிம் பேசலன்னா அப்புறம் வேறு எந்த ஃபிலிமுக்கு நான் பேசுவேன்னு தெரியல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு எனக்கு இந்த மேடை எனக்கு கொடுத்தது ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் எஸ் ப்ரெஸ் நீங்கள் இந்த ஃபிலிம் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தோ இது ஆக ஓடிட்டில இருந்தா கூட மக்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க நீங்கள் படம் பார்த்துட்டே நீங்கள் அது நீங்களாக பண்ணுவீங்க த ஃபிலிம் வில் கேரி இட் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் ப்ரொடியூசர் மஹேந்திரன் சார் இருக்கும் டிஸ்னி சார் இருக்கும் அண்ட் தென் டேரக்டர் ரஃபிக் பாய் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவி என் ஃபஸ்ட் டைம் ஆஸ் அ பியூவராக பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ரொம்ப மூவ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங் ஹார்ட் ரென்சிங் ஃபிலிம் சொல்லலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அண்ட் கண்ணா ரவி கைதி டேஸ்ல இருந்து நல்லா பழக்கம் அண்ட் ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மர் நாங்க அஸ்டன் டேரக்டா நின்று அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே இஸ் அ பயங்கரமான பர்ஃபார்மர் அண்ட் அவர் லீடா பார்க்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அண்ட் ஒர்க் வித் ஜாவத் ஒரு பயங்கரமான மியூசிக் டேரக்டர் த வே அவர் கம்போஸ் பண்றது வந்துட்டு ரொம்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸா இருந்துச்சு அண்ட் அவர் ஸ்பீடுக்கு மேட்ச் பண்றதுக்கு கடனை எழுத வேண்டியதா இருந்துச்சு அண்ட் நீங்க படம் பார்க்கும் போது ரஃபிக் சரோட கான்பிடன்ஸ் தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு சீன்லயும் அவர் ஒரு சீன் நகுத்துற மாதிரி அந்த சீன்ல என்ன சொல்லணுன்றது ரொம்ப தெளிவா இருந்தாரு ஏன்னா ஒவ்வொரு வரி எங்கிட்ட எழுதி வாங்கும்போதும் சரி அவர் ரொம்ப தெளிவா இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியரா இருந்துச்சு அண்ட் இது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமா இருக்கும் அண்ட் அஸ் டெபியூ ஃபிலிம் சார் இது ஒ
இதை நீங்கள் படிங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆப்வியஸ்லி ஜெயமோகன் சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அந்த கதைக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் படித்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஸோ நீங்கள் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு அரசியல் பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த அரசியலுக்கு நடுவில் ஒரு மனிதநேயம் பேசியிருப்பார் ரஃபீக் அவர்கள் பேசிக்கலி அவர் ஒரு நல்ல ரைட்டர் நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இல்லை அவருடைய இன்னும் ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து எழுதுறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலாக அதை எழுதுன உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து ரொம்ப உளவியலாக ரொம்ப நல்லா எழுதக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அவர் எழுதின அந்த அந்த எழுத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைச்சது தான் அந்த படத்துக்கு ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த கண்ணா ரவியாக இருக்கட்டும் முருகவேல் சாராக இருக்கட்டும் கல்யாண் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் வினோத் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா அதை கேரி பண்ணி கொண்டு போயிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி வந்து இப்போ நம்ம வந்து சில பேர் மீட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ரியல் லைஃப்லேயே சில பேரை பார்த்துருப்போம் எப்படின்னா வந்து அவன் யாருனே நமக்கு தெரியாது அதாவது அவன் கேரக்டர் எப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அவன் வந்து ஒரு சமூகவாதியா இல்லை சுயநலவாதியா எப்போ அவன் சமூகவாதியாக இருப்பான் எப்போ சுயநலவாதியாக இருப்பான்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஸோ அப்படி ஒரு நிலைப்பாடே இல்லாத ஒரு நிலைப்பாட்டில் சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து வினோத் சார் அது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் ஸோ அந்த படத்துடைய ஒரு ப்ரீ கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் வினோத் சாருக்கும் முருகவேல் சாருக்கும் அந்த படம் வந்து அந்த படம் வந்து இந்த அந்த ஒரு சீன் வந்து மொத்தத்தையுமே தூக்கி சாப்பிடும் அப்படி ஒரு 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 நல்ல ரைட்டிங் அது ஸோ ரஃபீக் சார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து டிஓபி பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்து ஷூட்டிங் ஆறு மணி காலையில் ஆறு மணிக்கு கார்னா தலைவர் அஞ்சரை மணிக்கு போய் உட்காந்துருவாரு டேரக்டர் வந்து ரெண்டு மலை ஏறாருன்னா ஒரு மூணு மலை ஏறி போய் எடுத்துட்டு வந்துருவாரு ரொம்ப எனர்ஜிக்டிக்கான ஒரு ஆள் ஜாவேதர் மியூசிக் பற்றி சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் ஓவர் டோ பண்ணாமல் இந்த கதைக்கு இது போதும் இல்லை இந்த இடத்துல இப்படி வேணும் இப்படி கேரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு கண்ணா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக இருக்கும்னு எல்லா வேலை இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை மக்களுக்கு எடுத்து போய் சேர்க்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர்கள் அதனால் வந்து இந்த படத்தையும் எடுத்து போய் சேர்ப்பீங்க நம்புகிறேன் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் தான் மாலை வணக்கம் நான் வந்து இதில் ஒரு விஜயராவுங்கிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ் டைரக்டர் ரஃபீக் அண்ட் வாசு சார் அண்ட் ராஜாராம் சார் இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் கடைசியில் இந்த ட்ரெயினில் ஏறினார் இந்த ஜேர்னி அதாவது நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவர் இந்த ஜெய்மோர் சாரோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற வந்து கேள்விப்பட்டோடனே நான் அவருக்கு டேரக்டாக ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணோடனே ரஃபீக் சார் சொன்னேன் ஐ ஆம் ரியலி சாரி எல்லா கேரக்டர்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ மேபி வி வில் சி தட் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் திடீர்னு மறுபடியும் ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோலாக தானே கிடைக்குமே வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் பட் ஐ நி ஹவ் ஐ கோட் அ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ணா கல்யாண் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் நல்லா வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் லால் சலாம் நான் ஏற்கனவே பயந்துருக்கேன் நான் இந்த மாதிரியான மேடையில் என்னோடய ரெண்டாவது படத்தில் என்னால் ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ண முடியல அதனால் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரஃபீக் அண்ணா வந்துட்டு ரஃபீக் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் ராஜா ராமன் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே என்னை ரொம்ப ரொம்ப அரவணைச்சிக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் தெரில இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் இவங்களோடலாம் வந்து ஒன்றா இருக்கிறதே எனக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஃபீலிங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக ஒரு இருக்கிறதுல வந்து எனக்கு தான் பெருமை அதனால் இது வரைக்கும் நான் ரஃபீக் கண்ணாவோட ஐடியாலஜிஸ் பற்றி ரஃபீக் கண்ணா என்ன நம்புகிறாரு அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாருன்னு பற்றி நான் இது வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் எ
ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு அதிக பேச வராது மேடை பேச்சுலாம் ரொம்ப கம்மி இந்த இந்த ஃபிலமில் சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட் நான் வந்து வீரா படத்தினுடைய டைரக்டர் திரு ராஜாராம் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அண்ட் இயக்குனர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கண்ணாரவி மச்சா ஹீரோ ஆகிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் ஆக்ட் பண்ண எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது பெரிய தேங்க்ஸ் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எனக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஷூட்டிங்கில் இவர் மெட்ராஸ் வினோத் சாராக இருக்கட்டும் முன்னா வினோத் சாராக இருக்கட்டும் ஷார்ட் பை ஷார்ட்டில் வந்து பேசுனா தான் ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு நான் வந்து நிறைய ஃபிலிம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் பேசுகிறது தவிர ஆக்டிங்கில் நிறைய விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்தது திரு இளங்கோ குமரவேல் சார் அவர் இங்கே இல்லை இப்போது அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் இங்கே இங்கே இல்லை ஓகே தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தஸ் வந்திருக்க ப்ரெஸ் நண்பர்கள் அண்ட் மேடையில் இருக்க சக கலைஞர்கள் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பத்து வருஷமாக என்னோடய ஜேர்னி இருக்குது பட் ஒரு பரிச்சயமான ஆக்டராக நான் இன்னும் வரல பட் இந்த பிரசாத் லேபு ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இந்த பிரசாத் லேப்னு நான் குப்பை கொட்டியிருக்கேன் என் பேர் குமாரசாமின்னு ஒரு படம் ஹீரோ பண்ண அதோட ஷோஸ் அப்படி அப்படின்னு நீங்கள் வந்திருக்க நம்ம முருகன் சார் தினத்தந்தி முருகன் சாருக்கும் அது தெரியும் இது ஏன் இப்போ சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இறங்கிட்டு அப்புறம் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணி ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி தான் பரியரும் பெருமாள் ஒரு சின்ன ரோல் கிடச்சிது ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை நான் மாற்றிட்டேன் அதாவது ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணால் போதும் அது நமக்கு நமக்கு நமக்கான அந்த ஒரு இது இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக நம்மளை அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நல்ல படங்களில் நல்ல ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுத்து நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னை உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்காக ராஜாராமன் சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ரஃபீக் சார் இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் தலை நாங்கள் தலை தலை மாற்றி மாற்றி பேசிப்போம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் டைரக்டரை வந்து பார்த்து பேசுங்க அப்படின்னாங்க நான் ரஃபீக் சாரை போய் பார்த்தேன் பார்த்து ஒன்று அப்படியே ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒத்து பார்த்தார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இருப்பீங்க ரிஹர்சல் சொல்கிற கும்பிட்டு வாங்க அப்படின்னாரு ரஃபீக் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் ஒரு சின்ன ரோல் தான் நான் பண்ணேன் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் பட் ஆனால் அவர் அதுக்கு அடுத்து அவர் சிரத்தை இருக்குல்ல அதாவது ஆஃபீஸ் வர சொல்லி ஒரு 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 லென்த்தி சீன் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு தடவை வந்து அவரே வந்து உக்காந்துப்பார் ஏடிஸை விட்டு பார்க்காம அவரே வந்து உக்காந்து திரும்ப திரும்ப பேச வச்சு பேச வச்சு அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி 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 அதை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போனார் ஸோ அதோட அவுட் புட் வந்து இப்போ படம் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காருன்னு அண்ட் ஆல்சோ ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் டிஓபி சாராக இருக்கட்டும் மியூசிக் எல்லாமே இந்த படத்துக்கு வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லபடியாக ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்ணாரவியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம் டேஸ்லேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வெரி ப்ராமிசிங் ஆக்டர் அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த இந்த பையன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் கல்யாண் மாஸ்டரோட காம்பினேஷன் நிறையா இது பண்ணியிருக்கோம் அவரோட இதுக்கு முன்னாடி நிறையா ஆட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே இவர் கூட நான் சேர்ந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸோட நடிச்சது நான் இப்போ ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அர்ஜுன் அனைவருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் டு வாசு சார் அண்டு ராஜாராம் சார் அவங்க தான் ப்ராஜெக்டில் ரெஃபர் பண்ணது முக்கியமாக வாசு சாரை வந்து ரொம்ப நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸாக தெரியும் அடுத்து ரஃபிக் சார் கூப்பிட்டு நரேஷன் கொடுத்தாரு ஒரு ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த சொல்கிற மூமெண்ட்லேயே வந்து இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும்னு தோணிச்சு மோரோவர் ஒரு ஜெய்மன் சாரோட நரேஷன் அமைச்சார் என்கிட்ட அதை பார்த்தோன்னே இதில் பாட்டாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு தோணுச்சு ரெண்டாவது ஜாவித் சார் மென்ஷன் பண்ணோம் ஐ நோ ஹிம் ரொம்ப நல்ல டேலண்ட் உள்ளால் இப்போ
இப்போ இந்த படத்துல இந்த ட்ரெய்லர் இது டீசர்ல பார்த்தாலே தெரியுது கண்டிப்பாக ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க வருவீங்க பர்சனலா நீங்க ஜெயிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் அண்ட் வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ரெஃபிக் சார் தேங்க் யூ இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் மகி மகிழ் மகன் அனிதா மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் டிஸ்னி அவங்களுக்கும் ஆக ஓட்டிட்டு இருக்க முடியும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரஃபீக் சார் இயக்குனர் முதல்ல நன்றி சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கலான்ட்ருக்கேன் இந்த சித்தாந்தத்தை கையில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய குணாதிசயம் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாத்துக்கும் பொதுவுடைமை சார்ந்த ஒரு சிந்தனையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது அவருடைய குணாதிசயத்தை ரொம்ப தெளிவாக படம் கடைசியோட படத்தோட கடைசி நாள் வரைக்கும் அவர் குணாதிசயம் வந்து அந்த சிந்தனை சார்ந்ததாகவே இருந்தது அப்படி அப்படிப்பட்டவங்களால தான் அந்த கதை எடுக்க முடியும் அவருடைய சிந்தனைக்கும் அவருடைய சமநிலையை எல்லோரையும் பார்க்குற அவருடைய மனநிலைக்கும் என்னுடைய நன்றி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் ராஜாராம் சார் நன்றி வாசனா நன்றி கார்த்திக் எங்கே கார்த்திக் நன்றி கார்த்திக் அப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ண உதவி இயக்குனர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நடித்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்ணாரவி கண்ணாரவி வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷமாக நல்லா தெரியும் கண்ணாரவிக்கிட்ட எப்பவுமே ஃபயர் இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக சில விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்து பார்ப்பில் அது ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் கூட தெளிவாக தேர்ந்தெடுத்து பார்ப்பில் படமாக இருந்தால் நம்ம அதை சொல்லவே வேண்டாம் மிகப்பெரிய உழைப்பு முடியலாம் நிறைய வளர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அதுக்கு அதுக்கு அது மாதிரி தவம் மாதிரி அதுக்கு இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் அதை உள்வாங்கி பண்ண முடியும் அது ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று நம்ம மேலே நம்ம உள்ள ஃபயர் மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது மேலே வர முடியும் அது நம்ம நிறைய பேர் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம பார்க்குறோம் அது கண்ணாரவிக்கிட்ட நிறையவே இருக்குது கண்ணருடைய உழைப்பு மிகப்பெரியது பெரிய அளவில் வரணும் கண்ணா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்ணா அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் என்னுடைய நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் எடிட்டர் சார் அவருக்கு நன்றி அப்புறம் ஜெகதீஷ் சார் இப்போ ஏதோ உடம்பு கம்மி பண்ணிட்டாப்பில் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தாப்பில் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ஏன்னா இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அந்த கடை நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே அங்கே தெரியக்கூடாது நமக்கு ஸ்க்ரீனில் அது டவராக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் தெரியக்கூடாது அப்போ அதுக்கான லொக்கேஷன் பார்த்து தேடி அலையிறதே மிகப்பெரிய சிரமம் அந்த விஷயத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க காமிக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ தத்துவம் அதுக்கான மெனக்கிடல் எல்லாமே தெரிஞ்சுது ஸோ இதுக்கு மேலே கேமராமேன் எப்படி அங்கே கேமராமேன் எப்படி படம் பிடிப்பார் அப்படிங்கிற ஆச்சரியமும் இருந்துச்சு அவர் ஏறி தடுமாறி ஒவ்வொரு கல்லும் பாறையும் ரொம்ப கஷ்டமான சூழலாக இருக்கும் அது மேலெலாம் ஏறி 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 அவருடைய சிந்தனை எல்லாமே எப்படி எடுக்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக அதில் படம் பிடிச்சிருக்காரு எண்ணி ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு அதுக்கு நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வந்திருக்க மீடியா நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை எல்லோரும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு வந்து இந்த மாதிரியான நிறைய ரத்த சாட்சிகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது உலகம் முழுக்க அது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறதுனா ஒரு அழுத்தமான விஷயம் அது காலத்துக்கும் திறந்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்குது அது என்ன மாற்றம் அது என்றைக்கும் மாறுதோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாதிரியான ரத்த சாட்சிகளை வந்து நம்ம வைக்க முடியாத சூழலாக மாறும் இப்போ அதனால் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சீக்கிரமாக அந்த உலகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நன்றி எல்லாத்துக்கும் மீடிய நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி இப்போதான் சொல்லி முடிச்சேன் அவர்கிட்ட உங்களுக்காக தான் போட்டு வந்தார் ரெட்டு அப்படின்னு மேடையில் மேல் உட்கார்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மேடையின் கீழ் உட்கார்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த ப இந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தேன்னா ரஃபீக் வந்து என்னுடைய நண்பர் அப்புறம் ராஜாராம் அவர் ரெண்டு பேரும் அப்போ ராஜாராம் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டாரு பிரதர் நீங்களாம் பிஸியா இருப்பீங்க உங்க டேட் இருக்குமா நாங்க ஒரு சின்ன படம் பண்றோம் தல அப்படின்னா ஐயோ உங்களுக்கு யாருங்க சொன்னது நான் பிஸியா இருக்கிறேன் நான் வெட்டியா தாங்க இருக்கிறேன் அதனால தாராளமா பண்ணலாங்க அப்படின்னு சோ அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் அப்ப பேர் கூட எனக்கு தெரியாது படத்தை பத்தியும் நான் பேச மாட்டேன் இப்ப நானே ஏன்னா இன்னும் நான் படத்தை பாக்கல சோ அப்படி முதல்ல ரஃபிக்க பத்தி சொல்லி ஆகணும் ரஃபிக் வந்து ஒரு தீவிர என்னது வாசிக்கக்கூடியவர் இலக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸோ தமிழ் சினிமாவில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் அப்படின்னு ஒன்று தமிழ் சினிமாவில் இலக்கியமும் சினிமாவும் எப்பயுமே ஒன்றா தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து அது ரொம்ப துரதிருஷ்டமாக இருக்கு அது ரொம்ப தள்ளியே இருக்கு எப்பயுமே இலக்கியம் இலக்கியம் எப்படி இலக்கிய அதிகள் இங்கே எப்படி உள்ளே இருப்பாங்கன்னா பாடல் எழுதவங்களாகவும் இருப்பாங்க பாடல்
இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை வந்து அவர் வந்து ஸ்கிரீனுக்கு அடாப்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு படமாக எடுத்ததுக்கு முதல்ல நன்றி ஸோ மேலும் இது போன்ற இன்னைக்கு இருக்கிற யங் இளம் இயக்குநர்கள் லிட்ரேச்சர்லேருந்து கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் ஏன்னா லிட்ரேச்சர் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது ஸோ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் படத்தினுடைய கூட நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருமே என் கூட நடித்த குமரவேல் அண்ணா வினோத் முன்னா அண்ணா பிரவீன் அப்புறம் கல்யாண் சார் அப்புறம் இவங்க கூடலாம் நடிக்கல ஆறு இவங்க கூடலாம் நடிக்கல கண்ணா ரவி எஸ் அவர் கூட ஸோ எல்லார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ரியல் லைவ் லொக்கேஷனில் போய் அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு 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 சின்ன செட்டப்போட நாங்கள் பண்ண அந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ஸோ அதுக்கும் இந்த வாய்ப்பளித்த நம்ம டீம் அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்புறம் ரஃபிக் சார் ராஜாராம் இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது ராஜாராம் அவர் தான் வந்து நாங்கள் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த தாட்டுக்கே தேங்க்ஸ் ராஜாராம் சார் அப்புறம் வாஸ் அவர்கள் அவரையும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு போத் ஆஃப் யூ அப்படி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தேன் அப்புறம் ரஃபீக் அவர் வந்து கதை சொல்கிறேன்னு சொன்னார் என்னை நரேட் பண்ணார் கொஞ்சம் அவர் அவர் கதை சொல்லும் போதே அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கதையை சொல்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் உணர்ந்து அவர் அந்த கதையை சொன்னார் அது இல்லாமல் அது நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த அப்புறம் அவர் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்க்கும்போது ஒரு தேர்ந்த டெக்னீஷியன் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கரெக்டாக எது தேவை எந்த அளவில் தேவை அப்படின்னு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு டைரக்டர் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் இந்த ட்ரெய்லர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது அண்ட் அந்த சில நான் வந்து நிறைய சாங்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் சாங்ஸில் வந்து அந்த எனர்ஜி வெளில தெரியும் அது தெரிஞ்சாதான் அது வந்து ஒரு ஹிட் சாங்கு அது மாதிரி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு எனர்ஜி ஃபீல் ஆகுது அது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அது டச் ஆகும் நான் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு அண்ட் ரெகுலராக நம்ம பார்க்க இவர் தானே இவர் தானே இவர் தானே அந்த கேரக்டர் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருமே நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ஸோ இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ எம் நான் ஐ எம் வெரி லக்கி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு எவ்ரிபடி அண்ட் கண்ணா ரவி இஸ் வெல் அவரும் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு 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 சீன் பண்ணும்போது சொல்லாமல் ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒன்று டப்புன்னு அவுத்துட்டாரு நான் பயந்துட்டேன் என்ன இவ்வளோ இதுவாக இருக்கார் அவர் எதுவுமே யோசிக்கல ஐ வாஸ் டெடிக்கேட்டட் டு வாட் ஐ வாஸ் டூவிங் அந்த டெடிக்கேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் எல்லா ஆக்டர்ஸுமே ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் டு மை செல்ஃப் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்புறம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அவங்க பாடினாங்கள இந்த மீனாட்சி அவங்கன்னு ரியலி ஹார்ட் டச்சிங் சூப்பர் வாய்ஸ் உங்களுது I was really touched with your voice. ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அதுவும் மியூசிக் இல்லாமல் நீங்கள் பாடினது வந்து அப்படியே எனக்கு புல்லரிச்சிருச்சு சீரியஸ் ஐ எம் அ லவர் ஆஃப் சாங்ஸ் ஏன்னா என் வேலையே வந்து டான்ஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர் பட் இந்த மாதிரி பாடி அதை டச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப 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 யதார்த்தமாக இருந்துச்சு ரொம்ப மனசை தொட்டுச்சு உங்கள் பாட்டு தேங்க்யூ ஃபார் தட் தேங்க்யூ ஆல் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஜாம்பவான்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் மேடையில் வந்திருக்க சக கலைஞர்களுக்கும் அண்டு என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே ஏன்னா வந்து முதல் படம் அப்படின்றது வந்து நான் வந்து ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரல ஐ திங்க் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க உமா அண்ட் ரவி ஹியர் ஸோ என்னென்னா எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு 
மாசத்துக்கு ஒரு 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 படம் இல்லைன்னா ரெண்டு படம் கூட்டிட்டு போய் நம்ம ஏரியா அளவுக்கு லக்ஷ்மி தேட்டர்ல இல்ல அம்பிகா தேட்டர்ல படத்தை பார்க்கலாம் படம் பார்த்துட்டு முழுவ போது பிரியாணி சாப்பிடலாம் அவ்வளவுதான் சோ அப்படி இருந்து வரும்போது ஆஹ் இந்த படத்துல நடி நடிக்கணும்ன்ற ஆசை வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அலோவ் பண்ணி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது அதுக்காக உழைச்சு ஆஹ் அது இன்னைக்கு நடக்குது அந்த ப ஒரு படம் நடிச்சு அந்த படத்துல லீடா நடிச்சு அதுல வந்து நம்ம பிளஸ் மீட்ல பேசிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கும் போது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆனா கடந்து வந்து நினைச்சா கொஞ்சம் பிரமிப்பா தான் இருக்கு ஆஹ் இது காரணமா இருந்த என்னை வச்சு ஆஹ் குறும்படங்கள் இயக்குன அனைத்து இயக்குனர்களுக்கும் படங்கள் இயக்குன அனைத்து இயக்குனர்களுக்கும் உதவி இயக்குனர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா அவங்க கொடுக்காத அந்த அந்த கொடுத்த சின்ன சின்ன கான்பிடன்ஸ்ல இருந்தான் எல்லாமே பில்ட் ஆச்சு ஒரு லீடா பண்ண முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒவ்வொரு படமும் இருக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி அது ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமா இப்படியேதான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் தான் ஆச்சு இந்த படம் ரத்த சாட்சி வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு படம் லீடா பண்றோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நினைச்சியே பார்க்காத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு படம் ஆறு படம் பண்ண அளவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும் அந்த மெச்சூரிட்டியோட தான் இந்த ஸ்கிரிப்டே அப்ரோச் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஹெவியான பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு டிமாண்டு கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுவும் ப்ராடக்ட் மிஸ்டாக உட்காரும் போது ரஃபிக் சாருக்கு நன்றி மட்டும் சொன்னால் பத்தாது ஏன்னா வந்து அப்பா அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீ உழைச்சிட்டே இரு உன்னோட டேலண்ட்டை பார்த்து ஏதாச்சும் ஒரு டேரக்டர் வருவார் ஒரு டேரக்டர் வந்து உன்னை கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு கரெக்டான ஒரு கதையை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால என் மேல வச்ச நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அது நன்றி தாண்டி நான் இன்னும் நல்ல படங்கள் பண்ணி உங்களோட உங்களோட நம்பிக்கை காப்பாற்று நினைக்கிறேன் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க ராஜாராம் சார் அண்ட் வாசு சார் ரெகுலரா தேங்க் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே நம்ம சினிமால வந்து இருக்கும்போது நம்ம நம்ம முன்னேறத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து முடிஞ்சா நம்ம நண்பர்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு வாய்ப்பு இருந்தா சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா ராஜாராம் சார் வந்து என்னோட முதல் பட இயக்குனர் எனக்கு நான் முதல்ல முதல்ல வீரான ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தோட இயக்குனர் தான் ராஜாராம் சார் அந்த படத்துல வாசு சார் தான் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் ஸோ அப்பத்துல இருந்து எனக்கு தெரியும் அந்த படம் அந்த படம் அந்த படம் ஆரம்பிச்சு முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்து படம் நடந்து இவ்வளவு நாள் ஆகுது எப்பயுமே டச்லயே இருப்பாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு கேட்டே இருப்பாங்க என்கிட்ட மட்டும் இல்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டையும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்டையும் ஒரு ஒரு ஃபாலோஅப்லயே இருப்பாங்க என்னன்னா இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போய் கேள்விப்படுறாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அங்க எல்லாரையும் இவங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க இது ரொம்ப சாதாரணமா எல்லாரும் பண்ணிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரிதான் நான் என்னையுமே இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இல்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு என்ன ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க போய் கேட்டு பாருங்க கதை கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டும் அப்படிதான் ரஃபிக் சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே ராஜாராம் சார் தான் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஃபிக் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரஃபிக் சார் ரஃபிக் இஸ்மாயில் ஒருத்தர் இருக்காரு என்னோட நண்பர் அவர் கதை வச்சிருக்காரு நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஃபிக் சாரை மீட் பண்ணி ஒரு கதை ஒன்று கேட்டேன் அந்த கதை வந்து ரஃபிக் சார் சொல்லி நரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றேன் அப்பே நான் வந்து பிளாட் ஏன்னா பயங்கரமா நரேட் பண்ணாரு டைம் போறதே தெரியல ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அவ்வளோ சூப்பராக நரேட் பண்ணாரு எனக்கு அப்பே தோணுச்சு ஐயா இந்த கதையை பண்ணிடணும் எப்படி ஆச்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கல எது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஷூட் பண்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் நிறைய இருந்ததுனால அந்த அந்த அது நடக்கல அப்புறம் நாலு வருஷம் கழிச்சு நடுவில் ஏதாச்சும் படம் பார்த்தா மெசேஜ் பண்ணுவார் நானும் வந்து எப்படி இருக்கீங்க சார்னு கேட்பேன் அப்புறம் எதிர்ச்சியாக வந்து ஒரு வாட்டி ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேங்கன்னா ரத்த சாட்சின்னு ஒரு படம் அப்போ வந்து இது வேற ஒரு பேரில் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ டைட்டில் இப்போ மாற்றிருக்கோம் வேற ஒரு பேரில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதில் லீடாக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் இந்த கதையை ஆல்ரெடி ஜெயமோகன் சாரோட கதையை வந்து பவா செல்வதரி காதர்கள் வந்து யூடியூப்பில் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அந்த கதையை கேட்கும்போதே
அப்புறம் முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க அப்படின்னாரு அங்கேயே உட்காந்து லேப்டாப் உட்காந்து வச்சு நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிப்பேன் உட்காந்து படித்து முடிச்சுட்டு கையை கொடுத்து சார் சான்ஸே இல்லை வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கீங்கன்ட்டு ஏன்னா ரஃபிக் சாரோட லைக் ஜேர்னியே வந்து வடகரை வடகரைன்ற ஒரு ஊரில் பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து இது துபாயில் கல்ஃப் கண்ட்ரிலலாம் வந்து இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லைக் லைஃப்பெல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து சினிமா பேஷன் இருந்த ஒரே காரணத்தினால திரும்ப வந்து சினிமாவுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ டெடிக்கேஷனோட இவ்வளோ இவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு வந்து இதை வந்திருக்காருனா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்லேயே தெரியும் ஸோ இந்த கதைக்கு அவர் கெட்ட மெனக்கெடெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த கதையில் டீம் அசம்பிள் பண்ணுறதுலேருந்து அண்டு நம்ம ஆக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒவ்வொரு சீனுக்கும் போடுற லொக்கேஷன் தேடுறதுலேருந்து இந்த கதைக்கு தே தேடின லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி பிடிச்சாங்கன்றதே தெரியாது அது எல்லாமே காடுன்னு கதையில் வரும் ஆனால் காடுன்னு பார்த்தா நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காடெல்லாம் பச்சை பசையில்னு இருக்கிற காடு ஆனால் வந்து இந்த காடு வந்து ரொம்ப வறண்ட காடு ட்ரையான காடு அப்படி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அவ்வளோ மெனக்கெடல் இருக்கும் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இந்த கதைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து உட்காந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இருக்கிற எல்லா ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸை உட்கார வச்சு பெரிய போடியம் மாதிரி வச்சு ஒரு ரீடிங் ஒன்று பண்ணாங்க அந்த கதையை வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் ஸ்டார்டிங்கில் நான் நரேட்டராக வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை யாரும் பண்ணி படிங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க படிங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் உட்காந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப லேர்னிங்காக இருந்துச்சு நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் இந்த மனுஷங்கிட்டேருந்து நிறைய நிறைய விஷயம் வந்து இவர்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ படிக்கிறாரு அவ்வளோ பகிர்றதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப பர்சனலான விஷயம் தயவு செஞ்சு உங்கள் நேரத்தை வீணாகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க எல்லாரும் பற்றியும் பேசிடணுன்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னோடய ப்ரொடியூசர் சார் ரஃபிக் சார் வழக்கமாக நமக்கு தெரிஞ்ச இயக்குநர்களும் நம்ம தெரிஞ்ச நண்பர்களும் வந்து கொண்டு போய் நம்ம ப்ரொஃபைல ஒரு கதை பண்ணும்போது இவரை வச்சு லீடாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க வைக்கும்போது மொத பிரச்சனையாக என்ன இருக்கும்னா வந்து இவர் சப்போர்ட்டிங் ரோல் தானே பண்ணியிருக்காரு இவர் எப்படி நான் வச்சு லீடாக பண்ண முடியும் என்ன ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது இல்லை என்ன மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்பயுமே வரும் அதுதான் வந்து எப்பயுமே தப்பி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்னை நம்பி இந்த கதையை கொடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் என்னால் வந்து என்னோட கனவே என்னனாச்சு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மகேந்திரன் சார் டிஸ்னி அண்ணா அண்டு அனிதா மகேந்திரண்ணா அண்டு அல்லுவரவின் சார் அல்லுவரவின் சார் வந்து இந்த கதையை வந்து படிச்சுட்டு ரஃபிக் சாரை பற்றி அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா எனக்கு என்ன ஏதுன்னுலாம் தெரியாது ஆனால் வந்து ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டு ரைட்டரை நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோ சூப்பராக எழுதியிருக்காரு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த படத்தை நான் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச படம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதை ரொம்பவே புஷ் பண்ணார் ஸோ அல்லுவர் வின் சாருக்கு இந்த கதையை சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸை செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து எங்களை மாதிரி புதுசாக வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த கிரியேட்டிவ் டீம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படத்தோட டிஓபி ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் வந்து எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்ல இருந்து தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்ல இருந்தே வந்து ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ஜெகதீஷோட விஷயனே எப்படின்னா வந்து நம்ம நேரில் பார்க்கறத வந்து அவன் ஃபோன்ல எடுத்தான் ஃபோன்ல எடுத்தானாலே வந்து அது இதுதான் நான் பார்த்தேன்னா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ விஷுவல் பியூட்டி சென்ஸோட இருக்கும் சும்மா இருக்கும் போதே சொல்லுவாமா இங்க போய் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ணு இந்த படத்துல ஜெகதீஷோட ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆனால் எனக்கு தெரியும் ஜெகதீஷ்க்கு இது ஷூட் பண்ணுறது வந்து லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபுல்லாக இறங்கி அவனோட டீம் சீக்கா அண்டு இவர் விக்கி அண்ட் சூர்யா இவங்க எல்லாருமே மூ மூணு பேர் நாலு பேர் தான் வச்சுக்கிட்டாங்க மற்ற எல்லாம் இறங்கி ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோடு இறங்கி ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்கல அவ்வளோ வெயிலில்
ప్రవీణ్ హరీష్ అండ్ ఆర్బలాన అండ్ కళ్యాణ్ మాస్టర్ మున్నాన వినోద్ మున్నాన మెడ్రాస్ వినోద్ అన్న ఎల్లారుమే హరీష్ అన్న అర్జున్ అన్న ఎల్లారుమే అండ్ కుమరేల్ సార్ కుమరేల్ సార్ ఎల్లారుమే ఇది కుమరేల్ సార్ ఏదో ఒక ముఖ్యమైన రోల్ పనిగారు ఇంద ఇంద కథకి ఇంగే ఇంగే ఇక్కడ ఎల్ల యాక్టర్స్ మే ఇంద కథకి వంద గణక కచ్చిదమా పొరుందు కూడియ అలవుకు పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉన్న ఒక యాక్టర్స్ తా సో అవంగ అమంజదే వంద రొంబ రొంబ సంతోషం ఇంగ కూడా వర్క్ పనదు వంద ఒక ఒక లైఫ్ టైం ఎక్స్‌పీరియన్స్ అద నా మరకవే మాట కండిపా థాంక్యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ అండ్ ప్రకాష్ ఇంద పడతోడ ఎడిటర్ ఇవర్ వంద స్పాట్ లో ఉకాంద అంద టైం లో డైలీ వందరువారు షూట్ పని అంగ ఉకాంద అంగే ఎడిట్ పనిట్ ఉకారు ఉకాంద సో పడ రొంబ నల్లా వందరికన్ కేలిపడ థాంక్యూ సో మచ్ అండ్ జావిద్ రియాస్ పడతోడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో అవర్ సోన మాదిరి రొంబ 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 మున్నాడి లందే షార్ట్ ఫిల్మ్ టైం లందే నాకు అవర తెలియం షార్ట్ ఫిల్మ్ టైం లందే అవరడ మ్యూజిక్ నాకు రొంబ పుడికం ఇంద పడం జావిద్ పండ్రారు నోనే కన్న మోడిట్ షార్ట్ షాట పోయిల్లా ఓకే అడిచి పిరిచిరోపుల అబ్డిన్ సొలిట్ పాదిరిపింగ ట్రైలరో టీజరో వంద రొంబే సూపరా వంద కేటా వంద అయ్యో మ్యూజిక్ కొంచెం మున్నాడి పోటిందారన ఇన్న కొంచెం పవర్ఫుల్ అన్న చిక్లమైన్ రమరి తోనిచి సో అంద లెవెల్ కు ఒక పవర్ఫుల్ ఆన మ్యూజిక్ థాంక్యూ జావిద్ ఇంద పడం ఉంగలకి ఇన్న నరియ పడంగల కొండ వంద కొడుకు నా నంబర రొంబ 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 పుడిచిందిచి ఎన పాత ఎల్లారుమే సున్నాంగ రొంబ రొంబ నల్ల వర్క్ థాంక్యూ యా వేర యార విట థాంక్యూ సో మచ్ సో తపితవర యా కార్తిక్ 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 వంద అన మరందరా దిన సో కార్తిక్ వంద ఇంద పడతల రొంబే హెల్ప్ అనేది కర మగిర మంత్రం టీం లంద సో థాంక్యూ సో మచ్ ఎల్లారకు ఇంద పడం వంద రొంబ రొంబ ముఖ్యమైన పడమా ఇరుకు ఇంద పడం పేసర విషయంగల సాదావా చుమ్మా కడందు పోర ఒక పడమా ఇరుకాదు ఇంద పడం ఒక మెగపెరియ తాకత ఏర్పడుతం ఎల్లారకుల్య ఇది ఎన్నోడ ముదల్ పడమా ఇరుకరతికి నా ఇది నా పన్న భాగ్యం దా నినికర ఇంద పడం కడకరతికి ఎన్నోడ లైఫ్ ల ఎల్లా విధతలియో హెల్ప్ఫుల్లా మోటివేటింగ్ ఆ ముఖం తెరియాద నంబర్గల్ సోషల్ మీడియాల ఇరుకర నంబర్గల్ ఎల్లారం పాతిట అప్రిషియేట్ పన్న విధతనాల మట్టు దా నా ఇంగ ఇరుక ఎల్లారకు నంద్రి ఇన్ను తొడంద నరియ నల్ల పడంగల్ పన్నువే ఉంగలోడ అన్వాలి ఆశీర్వాదతాలిని సొలి నంద్రి సొలికరా వనకం అనేవరకం వనకం మొదల్ల ఇద ఇంద కథయ వంద ఓకే పన్న ఆహా టీం కు అల్లరిన్ సార్ కు అప్రం ఇద నా ఓకే పన్ని ఇది ఎన్న పండదు తెలియమ ఇరుకర సమయతల ఇదకు కూడ హెల్ప్ పన్న ఎంగలు కాంద సమయతల యారనే కథయే కేకమ ఇంద కథయ ఓకే అని సొల్లి పన్నన్ సొన్న డిస్ని మహేంద్రన్ సార్ కు అప్రం ఇంగ కూడ ఫుల్లా ఇంద పడతల సపోర్ట్ పన్న టర్మరిక్ టీం ఎల్లర్కుమే ఇన అవంగ ఇల్లనా ఇంద పడం కండిపా ఇల్ల అవంగ దా ఇంద పడం ఇంద పడం ఇంద అలవుకు రీచ్ ఐర్గర్దుకు మిగ ముఖ్యమైన కారణం డిస్ని డిస్ని అప్రం మహేంద్రన్ సార్ ఇంగ రెండు పేరున రొంబ రొంబ ముఖ్యమైన కారణం మంతదల్ల అవంగ పేస్తాంగ రొంబ థాంక్స్ థాంక్ యూ ఊడగ నంబర్గలకుం నంబర్గలకుం వనకం పోటీల ഒന്നും ఇల్ల అది ఏదో నడందిర్చి అవలదా నా కేకరకు முன்னாடி అవంగ రెండు పేర్ కేటిరనాంగ అది జైమన్ సర్ ఎనకు కుర్తిటదనాల అవర అంద అరత నిన్నారు ఎనకు కుడుకదన వలియ అవర్కు ఒక పెరియ పొరుల ఇలాప్ ఇరుకం అప్రం నా ఎన్న పన్నువని తెలియదు అవర్కు అన ఎలాతే తాండి వంద ఇవ వంద పడ పన్నను అబడిన అవ నెనచారు ఏదో ఒక విధతల ఒక కన్సర్న్ అవర్కు ఇరుకుది అనల అవర అద అల నిన్న అద కుడతారు జైమన్ సర్ కు వంద ఇంద పడ నడకదుకు తెరల నా జైమన్ సర్ ఇంద కదే తెరలనా పడం పని కొననే ఒక డౌట్ తా ఏనా ఎన్నోడ కదేగల కొండు పోంబోదు ఎలామే ఏదో ఒక విధతల నా వంద వరల్డ్ సినిమా పాత్ సినిమా కుల్ల వంద సో మొదల మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా వంద ఇది రెస్పెక్ట పాకరదకే ఒక పెరియ కాలగట ఎడతిచి రొంబ ఒక ఒవ్వామ ఇరుకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా మాల అది తాండి రొంబ కాల ఎడతిచి అంద కాలగట అంద కరెక్ట మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా మాల ఒక వేళ పన్నలా ఏనా పెరియ పెరియ మాస్టర్స్ లాంగ్ వంద ఇంగిరతాంగ భారత రాజ సర్మారి 
ஸோ நம்மளும் ஒரு பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும்போது தான் இந்த கதையை கண்டடைகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜெயமோனோட நிறைய கதைகளை படிச்சிருப்போம் படம் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கான படங்களாக இருக்கும் மெயின் இந்த கதை வந்து என்னென்னா மெயின் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிஜமாகவே இந்த கதை முதல் முதல்ல முதல் கதையாக தேர்ந்தெடுத்தது இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ அதனால தான் கைதிகள் கதையை நான் தேர்ந்தெடுத்தது இன்னும் நிறைய கதைகள் ஜெயமோட கதைகள் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது வரும் காலத்தில் வந்து இந்த மீடியம் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளூவெண்டாக கையில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான படங்களை ரொம்ப காத்திரமாக பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்குது காலம் அதுக்கு வழி கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை வந்து எப்படின்னா இந்த கதை முதல் முதலாக ஜெயமோன் சார்ட்ட வாங்கி ரைட்டு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ராஜாராம் வாசு அவங்களுக்கு தான் அனுப்பிச்சு கொஞ்ச நாளாக அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளாக நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இங்கே எப்படின்னா சினிமாவில் வந்து நம்மளே போய் நம்மளை போய் சொல்ல முடியாது நான் நல்ல கதை எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த கதை நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா அது இல்லாமல் நிறைய பேர் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்கிறாங்க நிறைய திறமையாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரி ஒருத்தர் எப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதி எழுதுறது பிரச்சனை இல்லை அதை அதை எழுதி கொடுக்கும்போது அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து கழுகி ஊற்றவும் செய்வார் அதெல்லாம் இது செல்ஃப் இருக்கல அப்படின்லாம் சொல்லி ஈஸியாக கழுகி விட்டுருவார் அப்புறம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுக்கும் போது ரொம்ப கால் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பாப்புல இங்கே ஸ்கிரிப்டே அரை மணி நேரத்தில் எழுதியிருக்கீங்க அப்படி அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பேஷனாக வந்து சினிமாவை அணுகிற ஆட்கள் எனக்கு கிடச்சிது ரொம்ப பெரிய கொடுக்குறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இந்த 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 படமே என்னென்னா முதல்ல கைதிகள் கதையை அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அது அந்த கைதிகள் கதை என்னென்னா ஒரு கேம்பில் போலீஸ் கேம்பில் நடக்கூடிய கதை மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் நக்சல் என்கவுண்டரில் இருக்கக்கூடிய மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் அந்த கதை அதை தான் பண்ணலான்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் அதுக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைச்சாங்க ச சந்தர்ப்பமாக அது வந்து நடக்காமல் போச்சு ஆனால் அந்த கதையை விடாமல் வந்து தூக்கிட்டு அலைஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அந்த கதை உண்மையாகவே கதை அபாரமான கதை நாங்கள் அதுக்கு உண்மையாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த கதைக்கு திரைக்கதை எழுதும் போதும் அவர் அந்த அதை ரொம்ப நம்பினார் இது கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ தான் ஆனந்த் வழியாக நம்ம ஆஹாவை நம்ம ரீச் பண்ணோம் அல்லோரின் சார் வந்து ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டார் அவர் அதான் கண்ணா சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணல எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரில ஆனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லோரன் சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவர் வந்து சொல்லுவாங்க அலோ அல்லோரன் சார்லாம் சொல்லுவாங்க அமீர்கான் சாரே வந்து அவர் சொந்த படம் ஏதாவது எடுத்தா அவர்கிட்ட போட்டு காட்டுவாங்க ஒப்பீனியனுக்கு அந்த அளவுக்குன்னு ஒரு சினிமாவை வந்து அதை கரெக்டான தரம் பிரித்து பார்க்குறதுல அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஆள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளோட வாயில் இருந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது அவரே இந்த படத்தை பண்ண முன் வந்தபோது அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரொம்ப ஒரு கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இதை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த படம் வந்து பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இது கரெக்டாக போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க வந்து மகிழ் மன்றத்தை சூஸ் பண்ணுறாங்க டிஸ்டினி வந்து அனிதா மகேந்திரன் என்னென்னா மகேந்திரன் சார் அவங்களுமே இதில் யாரும் சொன்னால் கதை கேட்காம இந்த பாஸ் கதை அவங்க வந்து அவங்களுமே ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க ஆ ஆமாம் ஆமாம் அவங்க வந்து பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வாசு மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் அது வந்து அவங்களுக்கு அவர் மேலே பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் உடைய அவர் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டான கதையை தான் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நரேஷன் நிஜமாகவே அவங்களுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி அருண் அப்படிங்கிற எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவர் ராஜாராம் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பாங்க அவங்க வந்து இதுக்கு வர்றதே இல்லை எப்போவாவது வந்து பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா ஐயா படம் வந்து நிற்கணும் நீங்கள் வந்து எதுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருங்க செலவு கொஞ்சம் நம்ம ஓடிடி தான் பண்ணுறோம் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எல்லாம் ஓகே ஆனாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நல்லா பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தையை மட்டும் தான் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது சொல்லுவார் ஸோ டிஸ்னியை வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி நான் நினச்சிக்கிறேன் ஸோ
எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நம்ம டீமை பொறுத்த அளவில் சொல்கிறேன் நடிகர்களும் சரி தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் சரி யாரை கேட்டாலும் ராஜாராமும் வாசு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க நிஜமாவே அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் உடனடி ஆகிப்போம் யாராவது வேணும்னா உடனே அடிப்பார் கால் அடிப்பார் உடனே பேச வச்சு உடனே மீட் பண்ண வைப்பார் ஸோ அவ்வளோ ஒருத்தர் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நமக்கே பெரிய எனர்ஜியாக இருக்கும் நம்ம இன்னும் வேகமாக போகிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் கண்ணா வந்து நிஜமாவே நான் எப்படி சினிமாவில் வந்து எப்படியாவது ஒரு வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரணும்னு போராடிட்டு இருந்தனோ ஸோ அதே மாதிரி வெளிச்சத்தில் வரணும்னு நினச்சி ஒரு சினிமாவோட பேஷனோட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததில் எனக்கு நிஜமாவே பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் வெறுமனை அவர் அவர் வந்து என்னோடய நண்பர் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை நிஜமாகவே இந்த அப்பு கேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான முகம் பொருத்தமான குரல் அவர் அப்புவாக இவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்கிரிப்டை ஸ்கிரிப்டை தான் எதுவுமே கேட்டு ஸ்கிரிப்டை தான் கேட்பேன் அதை நான் எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதில்ல அதுக்கான மனிதர்களை மட்டும் தான் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இவங்க எல்லாருமே அதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரங்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தது தான் எங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே கண்ணா கண்ணா வந்து நான் நினச்சதை விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நீங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து குமரவேல் சார் கதையோட தேமோன் சார் கதையில் இருக்கக்கூடிய நாயகன் வந்து குமரவேல் சார் ஆனால் நம்ம திரைக்கதையாக மாற்றும் போது அப்பு வந்து நாயகராக மாறுறாரு ஸோ அதனால் குமரவேல் சாருக்கு ஒரு பேரலலான கேரக்டர் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு நான் பார்த்ததில் அவரோட நான் பெஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அடுத்து மெட்ராஸ் வினோத் தலைவா அது வந்து சின்ன படமாக அந்த படம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே பண்ணுறதுக்கு தேவை கண்ணாவும் அதை மாதிரி தான் அந்த படத்தில் முதல்ல படம் பண்ணும்போது அப்போட ரோல் ஒரு நாள் தான் ஷூட் இருக்கும் அப்போவே அதை பண்ணேன்னு கண்ணா சொன்னார் ஏன்னா அந்த கதை அவர் வந்து எதையுமே பார்க்குறது இல்லை கதாபாத்திரம் என்ன அந்த மாதிரி பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நடிகர் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எனக்கு வினோத்தும் அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த வேர்ஷன்லேயே வந்து அவர் ஒர்க் பண்ண தயாராக இருந்தார் சின்ன படமாக இருக்கும்போது இப்போ மகிழ்மன்ற மொழி அது பெரிய படமாக மாறினதுக்கு அப்புறமும் அவர் வந்து அந்த வினோத்தை வந்து எனக்கு வந்து நாராயணன்ங்கிற கேரக்டரில் வினோத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு திரையில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ என்ன மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்படி ஒரு வினோத்தை நம்ம வந்து இந்த கதை இப்படி காட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெ பெர்ஃபார்மர் நம்ம நட்சத்திர நகர்களில் டோட்டலி வேறு ஒன்றா வந்திருப்பார் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர் சில கேரக்டர் நல்லவனாக இருப்பாங்க சில கேரக்டர் கெட்டவனாக இருப்பாங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆம்பிகூட்டியான கேரக்டர் அது நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து தலைவர் பிச்சு உதவியிருக்காரு தேங்க்ஸ் ஐயா கல்யாண் மாஸ்டர் கல்யாண் மாஸ்டர் அந்த இது அந்த கதையில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் தேவசகாயம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அதில் வந்து செம சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்ல ஆர்வபாலான வந்து கதையை ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய மொத்த படமும் கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு படம் தான் அதை வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு ரிலீஃபை தரக்கூடிய ஒரு அது ஆக்சுவலாக சீரியஸான எழுதின கேரக்டர் தான் ஆனால் அண்ணன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது கொண்டு வந்தார் நான் என்னென்னா வெறுமனை ஸ்கிரிப்டை எழுதிட்டு போய் எடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் அவங்க கையில் அதை கொஞ்சம் கொடுத்து பார்க்குறது தான் அவங்க வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நினப்பேன் எழுதுனதே போய் எடுக்கிறதுல எந்த ஜாயும் இல்லை ஸோ அவங்க அந்த அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து மேலே கொண்டு வரும்போது இருக்கிற ஜாய் தான் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜாய் நினைக்கிறேன் ஸோ பாலான் அதை பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு ஹரிஷ் ஹரிஷ் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பர்வான பெர்ஃபார்மர் நிஜமாகவே நான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பை வந்து தெரில எனக்கு நான் அவ்வளோ நேசித்து நடிக்கக்கூடிய ஆள் ஆனால் ரொம்ப சாதாரணமாக ஃபன்னாக இருக்கக்கூடிய ஆள் கேரக்டர்னு வந்தோடனே அதை 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 எப்படியாவது ஒரு துளியாவது என்ஹான்ஸ் பண்ணிடணும்னு நினைக் நினைக்கிற ஆள் அதை ரொம்ப ஆர்வக்கோளாரத்தனமாக பண்ணாமல் அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆள் பிரவீன் வந்து ஃபைண்டிங் தான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் பிரவீன் வந்து ஒரு ம கதையில் உள்ள ஒரு கேரக்டராக தான் வந்திருக்கேன் பெரும்பாலுங்கிற கேரக்டராக ரொம்ப அசால்ட்டாக தட்டி தூக்கியிருக்காப்ல வினோத்து எல்லோரும் வந்தாச்சு ஆ வினோத் முன்னா கருப்பையாங்கிற கேரக்டர் அதுவுமே கதையில் வரக்கூடிய கேரக்டர் கதையில் வர கருடைய கேரக்டராகவே வந்திருக்கிறாப்புல
அர்ஜுன் ராம் அர்ஜுன் ராம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் ப ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேலும் பல வாய்ப்புகள் வரணும் ஓகே இந்த மாதிரி நான் யாராவது விட்டு கிளாஸ் ஆகி அப்புறம் வந்து டெக்னீஷியனை கொடுத்துருவில் ஃபஸ்ட்டு டிஓபியை சொல்லணும் கிக்கி பாய் நான் வந்து இந்த கதையை கொடுத்தவுடனே படிச்சு பாய் ஜாலியாக இருக்குது பாய் அப்படின்னாரு ஐயோ என்னது இது நம்ம வந்து இன்டென்ஸாக ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்குது அது ஏன்னா அவரோட லாங்குவேஜ் அப்படி தான் அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி இருந்திருக்கு நான் ரொம்ப மிரண்டேன் ஆகா அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்பல் ப்ரான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது நம்ம படத்து அது ரொம்ப ஆட் ஆட்டோஸ் மூவியாக இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம ஃப்ரேமிங்க்கு அது ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபில்ம் மேக்கிங் ஸ்டைலுக்கு ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் குத்துக்கு பத்து வர பண்ணியிருந்தாரு ரொம்ப ஜாலியான ஒரு வெப் சீரீஸ் இல்லையா அதனால தலை சொன்ன உடனே பயந்துட்டேன் நான் ஆனால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அதேமாதிரி இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து உள்ளே வாங்கி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏ இதை எடுத்து முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமாக போகலாம் தலைவரை என்ன இவ்வளோ எழுதி வச்சுருக்கீங்க இப்படிலாம் இந்த டைலாக்கில் எழுதி வச்சு எப்படி எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிமாரு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் தான் ஜாக் நிஜமாகவே நான் முதல்ல நம்பலை பட் ரியலி சர்ப்ரைஸ் வந்து அப்புறம் நாங்கள் வந்து அவருக்கு பீஸ்ட்டுன்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அதாவது அடித்து ஏதாவது இந்த அரக்கன் மாதிரி தான் வேலை பார்ப்பார் அவர் டிஓபிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் அந்த எனர்ஜி அது இல்லைன்னா எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஜாவத் ஜாவத் ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் ஆட் ஃபிலிமுக்கெலாம் வந்து பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சவுண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து எயிட்டிஸில் நடக்கிற படம் படம் ரொம்ப மாடர்னான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து மாடர்னாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கண்டென்ட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நிஜமாகவே சூப்பர்பாக படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஜா ரெடி கிரேட் ஒர்க் பிரகாஷ் பிரகாஷும் அதே மாதிரி தான் ராஜாராம் கொடுத்த ஒரு இது பிரகாஷ் வந்து ஸ்பாட்டு ஸ்பாட் எடிட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கான எடிட்டர் அவர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஒன்று செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ஹன்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய டூலாக அவர் இருந்திருக்கிறாரு ரிசிஸ்ட் கார்த்திக் நேதா விஷ்ணு இடவன் ரெண்டு பேரும் டோட்டலி ஆப்போசிட்டான ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் உள்ள ஆட்கள் கார்த்திக் நேதாவுக்கு வந்து டியூன் கொடுத்துடணும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு அப்படியே ஃபுல்லாக உள்வாங்குவார் மொத்த கண்டென்ட் என்ன இதெல்லாம் நிறைய கேட்பார் எல்லாத்தையும் அவர் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு நாள் உட்கார் டக்குன்னு எழுதி அவர் கையில் கொடுத்துருவார் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுங்க அவர் சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி ஒரு டைம் எடுத்து அதை எழுதுவார் வேற ஒரு டைப்பில் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது விஷ்ணு அப்படின்னா வந்து கம்போசிங்கில் உட்காருவார் டியூனை சொல்லுங்க அப்படிமாரு டியூன் வந்துகிட்டே இருக்கும் பின்னாடி லைன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸான எடிட்டர் யாராவது இன்றைக்கே சாங் போட்டு முடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் விஷ்ணுவை கூப்பிடலாம் தைரியமாக அடித்து நகர்த்தி கொடுத்துருவார் அதுவும் சும்மாலாம் எழுத மாட்டார் லைன் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யானையோடு மோதும் தேனிக்கூட்டின் வீரம் இந்த இந்த படத்துடைய அடிநாதத்தையே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கார்த்திக் நேதாவோட லைன்ஸும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக ஒரு லைன் எழுதியிருப்பார் இந்த இதில் பார்த்து இந்த நீங்கள் இப்போ கொலைமனம் சாங்கில் இருக்கும் சினமெனும் குருட்டு விழிக்கும் நேரம் அறிவெனும் குழந்தை பயந்து விடும் அப்படின்னு அதுவுமே இந்த படத்துக்கான மொத்த கருவை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான லைன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஜாவதும் அதை ரொம்ப அதை பொறுப்பை உணர்ந்து வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க மீனாட்சி அம்மா வந்து அந்த செம்மையா அந்த பாட்டு வந்து நாங்கள் ட்ராக்கில் தான் முதல்ல இருந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தோம் டக்குன்னு இந்த இவங்களோட குரலுக்கு மாறினோடனே ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைஸ் ஆகிடுச்சு சுச்சுவேஷனும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படத்தில் அதனால் அது ரொம்ப படத்தோட பார்க்கும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்புறம் கார்த்தி கார்த்தி வந்து எங்களோட செல்ல பிள்ளை நிஜமாகவே இந்த படத்துக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் தூங்காமல் ஒருத்தர் ஓடிகிட்டே இருப்பான் யார் வந்து தூங்குனாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒருத்தர் ஓடிகிட்டே இருப்பான் அது வந்து கார்த்தி எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு ஆனாலும் வேலையை மட்டும் பார்க்குற ஒரு இது சூப்பர் கார்த்தி எல்லாரும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் தேவை கண்டிப்பாக ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சோடனே நம்ம யாராவது ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஆள் கார்த்தி சந்தோஷ் சரத் சதீஷ்
வழக்கமான ஒரு செட்டப்பில் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது நான் எழுதி தப்பாக எழுதி கொடுத்தா கூட அதை ஹானஸ்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு தோன்றதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச ஐடியஸ்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் புருட்டலி ஹானஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப கழுவி ஊற்றுருவாங்க அதில் பர்டிகுலராக ஜெய் வந்து ஜெய்க்கு தான் பயந்து ஆகணும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியும் பக்கத்துலேயே தலைக்கு பின்னாடி வந்து நிற்பார் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு சீன் எழுதுகிறோன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான அசன்ஸு அருண் விஷ்ணு மது சோனு சோனுலாம் ஃபஸ்ட் டைமாக படத்தில் வந்து சேரும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் என் எனக்கே அப்போ தான் அறிமுகம் பட்டு நல்ல என்ன சொல்ல கோஆப்ரேட் பண்ணி வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் வேறு யாராவது விட்டுக்கணும் அதில் எல்லாரும் ஓகே தேங்க்யூ ஆடி மா எலில் எலில் சார் வரல அதனால் அவர் விட்டேன் சாரி யா ஸோ அவருக்குமே இது இது பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் என்னென்னா நான் ஒரு நக்சல் படத்தை வந்து பண்ணுவேன் படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் இந்த படம் வந்து நான் ஒரு நக்சல் மூமெண்ட்டை வந்து படமாக பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா அதை தொடுறது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு இடம் அது ஏன்னா நீங்கள் நக்சலைட்டு வந்து தப்புன்னு சொன்னாலும் அது தப்பாக இருக்கும் நக்சலைட் சரின்னு சொன்னாலும் தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஒரு வர்மத்தில் அடிக்கிற ஒரு கலை தான் அது அது ரொம்ப ஆக்சிடெண்டாக நிகழ்ந்தது தான் ஏன்னா நான் நான் எடுக்க போனது வந்து முருகேசன் பெருமாள் நாராயணோட கதை தான் அப்போது வந்து அதில் ஒரு பார்ட் தான் ஆனால் நமக்கு தேவை வரும்போது அதை எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஆனால் என்னென்னா நான் பழகிறது எல்லாமே இடதுசாரி நண்பர்களோடு தான் வாசிப்பு எல்லாம் நிறையா அவங்க கடந்து வந்ததுனால இந்த கதையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து சாத்தி சாத்தியப்பட்டுச்சு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குறிப்பாக வந்து தியாகு தோழருடைய ரவிக்குமார் எம்எல்ஏ அவருடைய சரவணராஜா அப்படிங்கிறவருடைய மூணு பேருடைய கட்டுரைகள் வந்து நக்சல் இயக்கத்துடைய பற்றியான ஒரு மலர் தவ தவறிய கழகம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இன்னொரு இந்த ரெண்டு கட்டுரை இன்னொரு ரெண்டு கட்டுரையோட பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த கட்டுரைகள் வந்து இந்த படத்துடைய சாராம்சத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டியதில்லை ரொம்ப ஒரு 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 ஆயுதம் ஆயுதத்துக்கு எதிரான ஆயுதம் வந்து இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சாதிக்க போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் உங்களை என்கேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல சார் படத்துல அது கவனமா தான் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல கான்ட்ரவர்சியா எதுவும் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை எனக்கு அது சொல்ல தான் சார் செய்ய அது என்ன பண்ண முடியாது அது ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க சொல்றதுக்கு இதுல ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சார் நான் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பன்னெண்டு வருஷமா நம்ம சினிமால தானே புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி அங்கே அவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்வினைகள் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது அதுவும் இருக்கும் பட் தெரியல வந்தா எதிர்கொள்ள வேண்டியதான் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா அரசியல் இருக்கு அரசியல் இல்லாம கலை இல்லையில்ல ஸோ என்னோட அரசியல் தரப்பா ஒரு ஒரு தரப்பட அரசியல் இடதுசாரி அரசியல் வரதுசாரி அரசியல் ஒரு ப்ரோ காப் அப்படி எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஹியூமானிட்டி ஸ்டாண்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ வயலன்ஸ்க்கு எதிரான ஒரு படம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் பொதுவாக இது நக்சல் இயக்கம் மட்டும் நம்ம நம்ம நிலத்தில் நக்சல் இயக்கம் இருந்தது அதனால் அதை எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஆயிடுச்சு இப்போ உலகம் முழுவதுக்குமான ஒரு போராட்ட குழுவுக்கு இது பொருந்தும் அப்படிங்கிறது நல்லக்கண்ணே வந்து உடம்பு ஒரு இல்லை அதுக்கு நிறையா அது இப்போ ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அது கூப்பிடலாம் அழைப்போம் அழைப்போம் படத்துடைய அடுத்த நிகழ்வுக்கான அழைக்கலாம் அடுத்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒன்று இருக்கு தியாக நாளைக்கு இருக்கு தியாக தோழர் அழைச்சோம் கம்யூனிஸ்ட் சம்மந்தமான எல்லாரையுமே அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து வேற வேற வேலைகள் இந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவங்க வேற வேற டைம் கேட்டாங்க சில பேர் வர முடியல ஸோ அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் அவங்களை கலந்துக்கொள்ள வைக்கலாம் அவர் எதுவுமே சொல்ல இல்லை இல்லை நான் ஜெயமன் சார் கதையை கேட்கும்போது வந்து 
மணிரத்னம் சார் அவர் சொன்னார் மணி மணிரத்னம் சார் இந்த கதையை கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி ஜெயமோகன் சார் வந்து கூட பேசும்போது சொல்லி யாருக்காவது என் கதையை யாராவது வேண்டாதவங்க சில பேர் நிறைய பேர் கதை கேட்குறாங்க ஜெயமோகன் சார்கிட்ட ஸோ இது ஒர்க்காக ஒர்க்கானு அவருக்கு முதல்ல ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து நான் இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நான் மணிரத்னம் சார் மணி கேட்டாருன்னு சொல்லிடுவேன் அவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சும்மா ஃபன்னியாக சொல்லுவார் ஸோ நான் கேட்டேன் சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படின்னா ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை நிஜமாகவே அவர் பண்ணணும்னு இது பண்ண ஒரு டிராஃப்ட் எழுதிட்டாரு தனா இருக்கு மணிதர் சாரோட அசிஸ்டண்ட் தனா வந்து ஒரு டிராஃப்ட் எழுதிட்டாரு ஸோ நான் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அது மாதிரி கேட்டுட்டு சார் சொன்னார் மணி சார் வந்து அப்போ அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டார் இந்த படம் பண்ணுற ஐடியா அவருக்கு இல்லை அதனால் அவர் அவருமே விட்டு கொடுத்த படம் மணி மணி சார் வந்து பண்ணட்டுன்னு விட்டு கொடுத்தது தான் இப்போ நீங்கள் ஜெய்மோகன் சார் எப்படி சொல்லணும் மணி சாருக்குமே தேங்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலாக வெற்றி சார் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காரு ஜெயமோ வளர்ச்சி சும்மா சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களே இந்த கதையை பண்ணணும் அந்த மாதிரி வெற்றி சார் பேச்சு வாக்கில் ஜெயமோகன் சார்கிட்ட கேட்டிருக்காரு ஜெயமோகன் சார் அதுக்கு ஞாபகம் இல்லை அதனால் இப்போ என்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி சார் எல்லாமே வேலையெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு என்கிட்ட கே கேட்கும் போது நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிங்கிற எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் கொடுக்க முடியுது இல்லை அது எதுவுமே அவர் கேட்கல சார் எதுவுமே கேட்கல அவர் எனக்கு அவர் காவியத்தில் எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும்னு தெரில அவர் அவர் சினிமாவை ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆள் சினிமாவில் ஒரு முதல் பட டைரக்டர் என்னென்னலாம் சந்திப்பான் அது இப்போ இந்த படம் வந்து ரத்த கைதிகள் கதை ரத்த சாட்சின்னு பேர் வைக்குமோ பேர் வைக்கும்போது அவருக்கு சொல்ல பேர் வச்சதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு அறிவிக்கணும் அவர் எதுவுமே சொல்ல ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இங்கே ஏன்னா ரொம்ப நாள் சினிமாவில் புழங்குற ஆள் சினிமாவில் ஒரு முதல் பட இயக்குனருக்கு எவ்வளோ அவன் தாண்டி சும்மா நினைச்சது அப்படி எடுத்துட முடியாது அது வந்து பல சாத்தியங்களை தாண்டி தான் நம்ம பண்ணணும் அது புரிஞ்ச ஆள் அவர் அதனால அதை பத்தி பெருசா நோன்றது இல்ல இப்ப வரைக்கும் எதுவுமே இது பண்றதுல அவர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு அவருக்கு தெரியாது பார்த்தா அது அது அவர் படம் பார்த்துட்டு அதாவது ஏதாவது இது பண்ணலாம் அதை நம்ம ஏத்துக்க வேண்டியதான் என்னவா இருந்தாலும் குட் ஈவினிங் சார் தர்மபுரியில் நடந்தது அத வந்து அந்த உண்மை சம்பவத்தை வந்து ஜெயமோகன் சார் புனைவா பண்ணிருக்காரு அது அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த கேரக்டரை புனைவா வச்சுட்டு ஒண்ணு பண்ணிருக்காரு அந்த புனைவுல இருந்து நம்ம புனைவு எடுத்து பண்ணிருக்கோம் ரியல் கேரக்டர்ஸ் ஆட்டோபயோகிராபி பண்ண முடியாது அப்போட கேரக்டருமே இது ஆட்டோபயோகிராபி கிடையாது அப்போட அப்போ வந்து செவன்டீஸ்ல இறந்து போன ஒரு போராளி ஆனா நம்ம நட கதை நடக்கிறது எயிட்டிஸ் ஸோ அதனால அப்போங்கிறது அந்த 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 போராளியோட நினைவுல வைக்கக்கூடிய ஒரு பேர் தான் ஸோ இது யாரோட ஆட்டோபயோகிராபி கிடையாது ஒரு சம்பவத்துல வச்சிருக்கக்கூடிய அதை சார்ந்து தழுவி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு புனைவு குட் ஈவினிங் சார் சார் குட் ஈவினிங் சார் இது எந்த விஷயத்துல கேக்குறீங்க ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா கேக்குறீங்களா சார் இப்போ மேக்சிமம் தவிர்த்துக்கிட்டோம் அது போக இது வந்து சிஜில பெரிய எளிமையா அழிச்சிட முடியாது சில விஷயங்களை நம்ம அதுல கவனம் இருந்தா போதும் பெரிய விஷயம் என்ன நினைக்கிறேன் ஐயா கொஞ்சம் இப்ப நம்ம பெரிய படங்கள் பண்றோம் அந்த மாதிரினா அதுக்கு ரொம்ப திட்டமிட்டு போனோம் இது மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம கார்டு மேக்சிமம் கார்டு உள்ள ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்திருக்கு எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் வந்த பொருட்களை தவிர்த்துட்டனாலே மேக்சிமம் பீரியடு வந்துடும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எயிட்டிஸை கொண்டு வரதுக்கு அது ஓரளவுக்கு டோனு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே திட்டமிட்டு சில வேலைகள் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறதுனால இல்ல அது ப்ரொடியூசர் தான் முடிவு பண்ணும் அல்லூர் வின் சார் தெலுங்கானா எனக்குமே ஆசையா இருக்கு இது வந்து இதெல்லாம் நல்ல அவுட்புட்னால கேக்குறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ஓகே அதனால अदर லாங்குவேஜ்ல கூட ரிலீஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்னோட நோக்கம் அதுல எனக்கு ஒரு フィルム மேக்கரா உலகம் ஃபுல்லா படம் போறேன்னு ஆசை அதான் இப்ப ப்ரொடியூசர் தான் முடிவு பண்ணும் அது இன்ஷால்லா
அதான் அதோட ஆடு அவர் இப்படி இருந்திருப்பாரான்னு தெரியாது அவர் இப்படி செயல்பட்டு போறான்னு தெரியாது இப்போ அவரோட உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியாது நேரடியா இப்ப அவரோட ஆட்டோபயோகிரபி பண்றோம்னா அதை ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு நேர்மையா ஒண்ணு பண்ணலாம் இது அதை எதுவுமே தெரியாதனால அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு முதல்வரை நம்ம புனைவா வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் முன்னாடி